Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul arba'in, nawaitul itikaf, nawaitul khawat, nawaitul suluk, nawaitul uzlah, nawaitul riyadah. Lillahi ta'ala fi hadal majlis wa fi hadal jami' Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi A'tini mahabbatak wa marifatak Dustur ya sayyidi madad, madad ya sayyidi madad Madad maulana syah nati malhaqni madad Ya sayyidi madad alhaq maulana syah isya maqabbani rabbani Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ladwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala najma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Dengan kemuliaan Allah wa Rasulullah wa auliyaihi Jamil Oliya wa Masyaikhina Sama-sama kita hormati Kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Sunarto Dan Ibu Sunarto sekeluarga Syekh Ardi sekeluarga Syekh Ro'ub Syekh Budi Keluarga Persanya Yasan Haqqani Para muhibbin yang Senantiasa dimuliakan Allah dengan kemuliaan Guru-guru kita kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Jamaah, para sahabat, majlis tikir, majlis khawajakan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir di majlis khutam khawajakan. Insya Allah malam hari ini malam Jumat yang kita kenal sebagai Sayyidul Ayam. Insya Allah malam hari ini malam istimewa. Istimewa buat kita semuanya. Nah, pertama kali kita saksikan hadir rame-rame nih. Insya Allah mengawali semuanya. Dengan support dan dukungan spiritual Maulana Syekh Hisham, Maulana Syekh Nadim dan para masyaikh. Insya Allah kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus menjaga dakwah Maulana Syekh Hisham, Maulana Syekh Nadim di dalam tarikat Nasyabadil Al-Aliyah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus bersatu, solid dan terus senantiasa kita bersama-sama menjaga apa yang jadi ajaran guru-guru kita, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran cinta, iman, Islam terjelma dalam bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama kita akan berzikir khutam khawajakan. Karena khutam khawajakan merupakan satu pokok rukun yang diajarkan dalam Nasyabandi dari awal sampai saat ini dan para masyaikh Nasyabandi al-Aliyah menyatakan bahwa ikhlas khutam huwajakan merupakan rukun dan pokok dalam tarekat nasabadi al aliyah. Mudah-mudahan inilah menjadi sebab kebersamaan kita. Kita digait oleh Maulana Syekh Isam, Maulana Syekh Nadim dan para masyaikh dengan rohaninya dan spiritualnya beliau-beliau sehingga kita bersama secara spiritual juga insyaallah akan terjelma kebersamaan ini secara fisik. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri yang harus kita syukuri. Kita senantiasa dibimbing untuk senantiasa bersama-sama. Di dua bendera Naksa Bandil Aliyah dalam bimbingan Maulana Syekh Hisham, Maulana Syekh Nadim, dan para Masyaikh. Jamur Rahimahumullah. Sebelum kita zikir sedikit mungkin ada satu kalimat atau satu beberapa kata yang merupakan bagian dari suhbah Maulana Syekh Nadim. Sedikit akan saya sampaikan. Saya mohon izin, mohon perkenan. Tak lain sebagai satu tanda kecintaan kita, tanda kebersamaan kita untuk bersubah, bersubah bersama Maulana Syekh Hisham, Maulana Syekh Hadim, mulai subah-subah beliau yang disampaikan. Oleh karena saya berniat membacakan subah ini walaupun hanya sebagian, satu kalimat, mudah-mudahan ini akan menjadi support buat kebersamaan kita sebagai tanda bahwa kita diperkenankan oleh guru-guru kita untuk mendakwahkan asabandi al-aliyah. Sebagaimana 
kelanjutan daripada guru-guru kita khusus kelanjutan Maulana Syekh Hisham Al-Qabani Rubani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dustur ya Sayyidi Madad. Madad ya Sayyidi Madad haq. Tariqatun as-suhba wal khair fil jam'iyah. Tafadul hadratu maulana sultana uliya qailan. Wa man jahada. Fa inna ma yujahidu fi nafsi. Inna Allah la ghaniyun alil alamin. Maulana Syekh Nadim mengawali satu suhbah. Dengan satu ayat. Wa man jahada. Fa inna ma yujahidu li nafsi. Orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bermujahadah. Orang berjihad. Memerangi hawa nafsu. Itulah wa inna ma yujahidu nafsi sungguhnya mujahadah itulah memerangi hawa nafsunya. Inna Allah la ghinun anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Tidak butuh kepada alam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini temanya mujahadah. Al mujahadah itu matlubatun fi hadal alam. Man ja'a alaihi ayujahida. Lianna al-insana fi hayatihi muhatun bil a'da. Mujadah itu, bersungguh-sungguh itu, di dalam mencari keridhaan Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu diperintahkan. Di mana? Fi hadal alam, di dunia ini. Jadi tempat mujahadah itu di sini, di dunia ini. Manja alaihi ayu jahidah. Di anal insan fi hayatihi muhatun bil a'da. Jadi manusia itu harus mujahadah. Karena manusia itu dalam kehidupannya diliputi oleh, dikelilingi oleh banyak musuh. Al a'da'u al-zohiri la ahamiyata lahum. Al a'da'u al-ma'nawi ahamun. Kata Maulana, musuh-musuh yang di sekeliling manusia, sekeliling kita ini ada musuh yang dohir, ada musuh yang maknawi. Musuh-musuh yang dohir, ya, la ahamiyata lahum. Mungkin tidak penting. Yang lebih penting adalah harus diperhatikan di perangnya adalah musuh-musuh maknawi. Wa ingda ahlil haqiqah. Al-ghalabah ala al-a'da'i al-batinina miftahu ala ghalabatil a'da' al-zahiri. Menurut para ahli hakikat, mengalahkan musuh-musuh yang batin itu merupakan kunci, pembuka untuk mengalahkan musuh-musuh yang dohir. Jadi di sini makanya ajaran para guru-guru memperkuat batin itu akan memberikan efek kepada kekuatan doh, dohir. Makanya diawali dari keimanan. Makanya penting. Seseorang yang bisa mengalahkan musuh-musuh maknawinya, dia akan mampu mengalahkan musuh-musuh yang lahiriah. Makanya kita bersyukur, kita sudah tergait secara spiritual dengan guru-guru, dengan para masyayikh yang memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat. Kekuatan spiritual itulah yang mensupport kita untuk mengalahkan musuh-musuh maknawi. Makanya dari kekuatan itu akan terjelma kekuatan-kekuatan doh, dohir. Maka ini dakwah guru-guru kita kenapa selalu menekankan dikir itu jadi prioritas. Makanya para ahli torekoh, para salik dalam bertorekoh menjadikan dikir itu hal yang prioritas. Dikir. Karena untuk menguatkan, untuk mengalahkan musuh-musuh yang maknawi. Man yakunu fi nafsihi fatihan, ayah fathi nafsihi, huwa yakunu fatihan fil kono. Orang yang di dalam dirinya itu bisa menjadi pembuka, bisa menjadi pemenang, maka dia akan bisa memenangkan, bisa mengalahkan nafsunya. Masuk nanti akan bisa mengendalikan kondisi di sekelilingnya. Man yaftahu mafihi yaftahu kulal kola alati fil alam. Siapa yang mampu membuka, siapa yang mampu memerdekakan, memenangkan di dalam dirinya, 
maka dia akan mampu untuk menarik, untuk mengalahkan musuh-musuh yang di alam nyata. Nah ini, ini ajarannya seperti bahwasanya peran spiritual Rasulullah SAW yang melimpah kepada para pewarisnya, kepada para aulia itu sangat penting untuk menjadi kekuatan kepada siapa yang terus melangsungkan menerima warisan-warisan daripada Rasulullah SAW. Makan kita bersyukur mudah-mudahan kita dengan melaksanakan apa yang diajarkan guru-guru kita, kita dikuatkan secara spiritual. Makanya ajaran guru-guru kita, kita harus senantiasa membangun kesadaran bahwa kita tidak pernah terpisah dari guru-guru kita. Kita tidak pernah terpisah dari Rasulullah SAW. Kita tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan maknawi yang akan memberi support kekuatan, kekuatan, kekuatan lahiriah kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wa minal taufiq al-fatihah.